呃，各位大家好啊！现在已经进入到了十一月的下旬啊，天气已经比较冷了。我的露台上的最低温度已经是个位数的了，但是绅士花还在开花。面前的这一盆是丽红玉啊，拉近给大家看一下丽红玉，哇，还是很漂亮的一品种啊！窗面给它擦擦干净，窗面擦擦干净，很漂亮。它还在开花，并且这一盆群生的丽红玉我已经养了很多年了，大家看，每一头上都顶着花苞。啊，但是因为平时可能上班时间的下午也不在家，也看不到，所以说只有周末来给他拍一拍，做个留念吧。真的是万箭齐发啊、哦！所以今天呢，主要跟大家讲一下这个开花期间是不是要浇水。呃，有的花友说啊，开花是不是要浇水？不浇水花又开不出来啊。但这个问题我并不赞同啊、哦，我还是认为，如果它需要浇水的时候就浇水，不需要的时候也是不能给水的。大家像这一颗丽红，大家看它的侧面，几乎也是比较饱满的。像这种我就不教了啊！再给大家看一下其他几颗，这一颗是啊，我的明星啊，绿光阳啊，大家看一下侧面啊，其实已经皱了，看到吗？像这样的就是可以给水了啊。那再结合它这个这块要开花，所以说还是比较利于它的生长的啊。像这样，大家看这一头上，哎，都皱了，看到吗？当然，一方面是确实水少了，第二方面它因为也是在蜕皮啊，在孕育新崽，所以说这样皱是挺正常的啊。但是再过一个月，如果是这样皱的话，我就会断断水了啊！现在还是可以大胆给水。像这一颗是普通的紫薰啊，你看花都花都开完了，那不同的品种，哪怕是同一个品种，它的开花的时间也是不太一样的啊。这个是这个普通的呃绿紫薰，来再看一下这一颗，这一颗是 C 5 4的光阳玉啊，也在开花，你看有花结出来了。再给大家看一下它的侧面啊，也是比较皱的。像这样的就要敢于给水，要敢于给水，因为一它也不土长啊，第二它确实侧面缺水了，第三它还在开花，在这个时候你给它浇点水是有利于这个蜕皮的啊，是有利于再过一两个月之后的蜕皮的，好不好？这样各位朋友啊，就说并不是说开花期间要给大水，而是开花期间需要给水的时候要果断给，不需要给的时候一滴水都不要给。好，今天的视频就到这，我希望大家的生食花也都能养得好，养出状态。